volte capita di vedere nei telegiornali o in qualche documentario l'interno della torre di controllo di un aeroporto con i tecnici seduti dinanzi ai loro schermi sui quali si possono osservare le posizioni di tutti gli aerei in volo in avvicinamento, ognuno con la sua diversa quota, direzione e velocità, perché è questa sala di controllo che garantisce la sicurezza dei voli assegnando a ogni aereo lo spazio e la rotta, in modo da evitare collisioni in volo. È un sistema che funziona bene se si pensa che milioni di decolli e atterraggi avvengono ogni giorno nel mondo. C'è però una cosa che le torri di controllo non possono dirigere ed è il volo degli uccelli che si trovano nelle zone degli aeroporti e che non tengono conto delle istruzioni degli addetti alla sicurezza. Le collisioni tra velivoli e volatili sono assai più frequenti di quanto si pensi e Barbara Galavotti ci spiega cosa succede in questo sorprendente servizio realizzato con Giulia De Francovic. Vediamo. Il 15 gennaio 2009 il volo 1549 della US Airways appena decollato dall'aeroporto di New York entra in collisione con uno stormo di oche migratrici provenienti dal Canada. Si tratta del più spettacolare caso recente di Bird Strike, cioè incidente aereo causato dall'impatto con uccelli. Una frazione di secondo dopo entrambi i motori sono in avaria e le 155 persone a bordo sembrano condannate. Incredibilmente il capitano Chesley Barnett Sallenberger III riesce a far atterrare l'aereo sul fiume Hudson. Sarà ricordata come una delle più straordinarie manovre della storia dell'aviazione. Non ci saranno vittime, ma solo alcuni feriti. Non sempre però va così bene. Il 2 giugno 2003 l'impatto con un uccello fa precipitare un piccolo aereo da turismo e le conseguenze sono fatali per i due piloti. Quando i tecnici ispezionano i resti del motore, il danno è ben visibile. Si calcola che negli Stati Uniti le collisioni fra aerei e uccelli siano oltre 35.000 l'anno e in Italia circa 800. Sono numeri impressionanti, ma fortunatamente solo in rarissimi casi si hanno danni alle persone, mentre i danni economici possono essere ingenti sia per i problemi causati ai velivoli che per i rimborsi assicurativi. Il livello di attenzione da parte degli esperti è alto anche perché negli ultimi anni il numero delle collisioni con uccelli è in aumento. Nel 2005 persino uno shuttle si è scontrato con un uccello durante il decollo, creando molta preoccupazione ma nessuna conseguenza. Ma come può un uccello, tutto sommato piccolo, danneggiare qualcosa di grande come un aeroplano? Un aereo in decollo raggiunge i 250 km all'ora. A questa velocità l'impatto con un'oca pesante 3,5 kg ha lo stesso effetto di un peso di mezza tonnellata lasciato cadere sul velivolo da 3 metri di altezza. Del resto anche una pallottola ha un peso molto ridotto, diventa letale perché si scontra ad alta velocità con un bersaglio. In questo caso è il bersaglio, cioè l'aereo, a muoversi velocissimo verso la pallottola, cioè l'uccello, ma l'effetto è lo stesso. Questo rarissimo filmato ha colto proprio il momento in cui un corvo entra in un motore di un aereo al decollo, causando l'immediata avaria. Fortunatamente solo un motore è coinvolto e il pilota può utilizzare il secondo per un atterraggio di emergenza. Secondo le normative europee, i motori devono essere omologati per resistere all'impatto con un uccello che pesa fino a 1,8 kg, più di un gabbiano che pesa circa 1,1 kg, ma a meno di un'oca che pesa anche 4 kg. La ricostruzione di test di laboratorio mostra cosa succede a un motore che entra in contatto con uccelli dal peso superiore a 1,8 kg. Viene totalmente distrutto. Gli aerei volano di norma a circa 10.000 metri ed è un'altezza sicura perché gli uccelli si trovano soprattutto entro i 1.000 metri dal suolo. Nell'atterraggio o nel decollo, però, il rischio di collisioni si fa più alto. L'aumento di casi registrati negli ultimi anni è in parte dovuto a una maggiore attenzione del personale nel riportare gli episodi, ma anche alla crescita del numero di uccelli che possono trovarsi vicino agli aeroporti. 
Negli ultimi anni molte specie di uccelli sono aumentate in numero, tra queste troviamo il gabbiano reale mediterraneo per esempio, ma anche lo storno che utilizza le città per aree di sosta notturna durante l'inverno e attraversa i cieli sopra gli aeroporti per portarsi alle aree di alimentazione. Aeroporti che sono tra l'altro l'habitat ideale per molte specie di uccelli che trovano eh, zone per nidificare, riposarsi e sostare. In Italia i maggiori responsabili di danni da impatto con uccello sono i gabbiani, soprattutto negli aeroporti vicini al mare o a discariche. E poi ci sono le specie migratrici, sono le più insidiose perché arrivano all'improvviso, come le oche nel caso dell'incidente sull'Hudson. In Italia questo problema è limitato, mentre le situazioni più estreme si verificano in alcune zone costiere del vicino oriente, dove si incrociano le rotte migratrici di molte specie. Questo stormo è composto da oltre 20.000 cicogne. Ma cosa avviene negli aeroporti italiani? La normativa italiana, emessa dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, prevede che laddove sussista un potenziale rischio di impatto con uccelli o altri animali selvatici, il gestore aeroportuale predisponga uno studio atto a individuare le specie animali presenti sull'aeroporto nelle immediate vicinanze. Allo stesso tempo il gestore aeroportuale deve individuare una procedura per ridurre il rischio di impatto con uccelli e gli altri animali presenti. Qui siamo a Fiumicino. Come ogni giorno la presenza di uccelli viene monitorata. Siamo in una stagione tranquilla e gli uccelli sono pochi. Ma i sistemi di sicurezza restano comunque allerta. Due telecamere tengono sotto controllo le piste 24 ore su 24 e a esse si aggiungono ispezioni condotte in automobile ogni poche ore. L'aeroporto dispone di 90 cannoncini a gas. Sparano a salve solo quando occorre veramente spaventare qualche uccello. Se lo facessero indiscriminatamente, gli uccelli si abituerebbero presto al loro rumore e imparerebbero a ignorarlo. Un'altra strategia è quella di mettere un suono che assomiglia al verso di allarme di un uccello che ha avvistato un predatore, ad esempio un falco. Il grido di un uccello terrorizzato fa fuggire tutti gli altri. Lo producono questi sistemi acustici fissi o anche gli altoparlanti montati su automobili di servizio. Le auto hanno il vantaggio di muoversi velocemente portando il suono là dove occorre spaventare i pennuti. Anche in questo caso il suono deve essere prodotto solo quando occorre, altrimenti gli uccelli, dopo poco, capiscono che è un falso allarme e che non c'è nessun predatore in arrivo. Altri sistemi acustici fissi emettono suoni di disturbo ad alta frequenza. In ogni caso è importante che i suoni siano orientati nella maniera giusta perché gli uccelli devono allontanarsi in direzione opposta all'aeroporto e non svolazzare verso altre piste. Questo falco meccanico è ancora allo studio ma si sta rivelando estremamente interessante. È stato sviluppato a Bologna con lo scopo di imitare alla perfezione un falco cioè agli occhi di un uccello forse ciò di più temibile che esista sulla terra. Rispetto ai falchi in penne e ossa, però, ha il vantaggio di essere perfettamente controllabile grazie a un telecomando. L'aviazione civile è esplosa da pochissimi decenni e quasi improvvisamente gli uccelli si sono trovati a dover condividere il loro spazio aereo con una nuova specie, la nostra. Inoltre hanno scoperto le comodità della vita in città, dove è facile trovare cibo e riparo. Il punto più critico della convivenza fra uomini e uccelli sembra essere quella sottile striscia fra terra e cielo che gli aerei devono attraversare al decollo e all'atterraggio. E la sfida è far sì che i nostri giganteschi aeroplani di metallo possano attraversarla sempre senza danni.